Merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sesimin ulaştığı herkese selam olsun. Bugün sizlere kabaklı, bisküvili, muhallebili harika lezzetli bir tarifim olacak. Özellikle çocuklar bu tatlıya bayılıyor. İçinde kabak oldu hiç anlaşılmıyor. Çok lezzetli oldu. Öncelikle 2 kilo kadar kabağımı iri iri doğruyorum. Üzerine bir su bardağı şeker ekliyorum. Dilerseniz şeker miktarını bir buçuk iki bardağa çıkarabilirsiniz. Ama bence tam yeterli geldi. Ve üzerine de bir su bardağı su ekleyip kabaklar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Orta yükseklikteki bir ateşte ara ara kontrol ederek yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Bir süre dinlendirdikten sonra bir çatal veya bir patates ezici yardımıyla ezebiliriz. Rondodan geçirmek isterseniz rondodan da geçirilebilir. Kabağın cinsine göre su miktarı değişiklik gösterebilir. Çok katı bir kıvamda olursa bir miktar su ekleyebiliriz. Muhallebisi için 3 su bardağı sütü tencereme alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 2 kaşık da un ekliyorum. Dilerseniz tamamını 3 kaşık undan da yapabilirsiniz. 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Tüm malzemeyi güzelce çırpıp ocakta pişirmeye aldım. Pişen muhallebimin üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Bir pakette vanilya ekliyoruz. Ve güzelce çırpıyoruz. Bu arada muhallebimiz sıcak. Bir 5 dakika dinlendirdikten sonra çok soğumasına izin vermeden tatlımızı yapmaya geçiyoruz. En alt kata bir sıra petibör bisküvi diziyoruz. Ve üzerine bir kat muhallebi. Malzemelerimizi iki ka, e, ikiye bölebiliriz. İkişer kat olacak şekilde kullanacağız. Muhallebinin yarısını döktüm. Bir spatula yardımıyla düzeltiyorum. Bir kat daha bisküvi ekliyorum. Üzerine kabak marmelatımızı güzelce yayıyoruz. Yine kabağı da ikiye böldüm. Kabağın mevsimi tamamen bitmeden bu tatlıyı mutlaka yapmanızı öneririm. İnanılmaz lezzetli bir tatlı. 
ve kabak sevmeyen çocukların hiç fark etmeden yiyebileceği kabağın tadını hiç almadan yiyebilecekleri harika bir lezzet oluyor gerçekten. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz bana yorumlardan fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Küçük bir imajı da bırakabilirsiniz. Sizlerin yorumları bizim için çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Ve son kat muhallebimi de yine aynı şekilde yayarak tatlının yapımına devam ediyorum. Muhallebi sıcağa yakın, ılık olmalı, soğudukça sürmesi biraz daha zorlaşıyor. Ve bisküvilerin yumuşaması için sıcağa yakın olması gerekiyor muhallebinin. Kabağımız da ılık, soğudu diyebilirim. Kıvamı da gördüğünüz gibi ne çok katı ne de çok cıvık. Son olarak üzerini ceviz, fındık, hindistan cevizi nasıl isterseniz süsleyebilirsiniz. Dolapta 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edilebilir. Dinlendikçe çok daha güzelleşiyor. Ben sizlere hemen bir dilim gösterebilmek için çok geç saate kalmadan bir 15 dakika sonra dilimliyorum. Dinlendirebilirseniz çok daha kendini toparlayacak ve lezzeti çok daha ortaya çıkacak. Denerseniz bana yorumlardan yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Farklı birçok tarifim var. Göz atabilirsiniz. Hepinize sevgi ve selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.